ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസിയും ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ് ആദ്യമായി ഒരു കപ്പ് പച്ച കടല എടുക്കുക നമ്മുടെ നോർമൽ കപ്പലണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും ഈ കപ്പലണ്ടി എല്ലാം നന്നായി കുതിർന്ന് കിട്ടും അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കുക്കറിലേക്ക് കപ്പലണ്ടി മാറ്റുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുക്കർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് വിസില് അതാണ് പെർഫെക്റ്റ് കുക്ക് ടൈം ഈ സമയം കൊണ്ട് തക്കാളിയും സവാളയും എല്ലാം നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഒരു സവാളയുടെ കാൽഭാഗവും ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയുടെ പകുതിയുമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല അത് കാരണം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാളയും ചെറിയ കഷ്ണം തക്കാളിയും മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുക്കണം സവാള നമ്മൾ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി തക്കാളിയും ചെറുതായി നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം തക്കാളിയും അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കുക്കറിൽ അഞ്ച് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രഷറൊക്കെ മാറി അത്യാവശ്യം തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റും അല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ഹാർഡും അല്ല കണ്ടോ ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടണം അടുത്തതായി ഒരു പാൻ എടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണയൊന്നും കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല എന്ന ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് മാറിപ്പോവും ഒരേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയെ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ സവാളയാണ് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ തക്കാളിയാണ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ തക്കാളി നമുക്ക് നന്നായി കുക്കായി കിട്ടണം പക്ഷെ സവാള ഒരുപാട് കുക്കാവാനും പാടില്ല അത് കാരണം ആദ്യമേ നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തക്കാളി പകുതി കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഈ സമയം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പലണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക സവോളയും ടൊമാറ്റോയും എല്ലാം നന്നായി മിക്സായി കിട്ടണം ഈ സമയം ഉപ്പൊന്ന് രുചിച്ച് നോക്കുക ആവശ്യം തോന്നിയാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് കറക്റ്റാണ് അത് കാരണം ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് നന്നായി മിക്സായി കിട്ടും അവസാനമായി ഇതിലേക്ക് നല്ല ഫ്രഷായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ി 
ഇനി രണ്ടേ രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടേ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി മസാല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബീച്ചിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ കപ്പലണ്ടി മസാലയുടെ അതേ ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ആണ് മല്ലിയിലേക്ക് ചേർത്തത് കാരണം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഇതിന് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നാല് മണിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സ് ആണിത് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്ര